პირველი მოსახლეები სვანეთის ტერიტორიაზე ისტორიული წყაროების მიხედვით ნეოლითის ხანიდან ჩდებიან. ამას გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ძველი ეპოქის ექსპონატები და ღია სამარხები ადასტურებს. ეს უძველესი ქართველური ტომი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ოქროს საწმისის ლეგენდასთან. სოვარი დროიდან სწორედ სვანეთში მოიპოვებენ ოქროს ცხვრის ტყავით. ეს ტრადიცია დღემდეა შემორჩენილი. სვანეთის მაღალ მთებში შეიძლება დღესაც შეხვდეთ ადამიანებს, რომლებიც დინარის წყლით მომდინარე ოქროს ნაწილაკებს ცხვრის ტყავით აგროვებენ. ცხვრის ტყავს გაწმენ დილ გაუპარსავ გასუფთავებულ ცხვრის ტყავს და აფენდნენ დინარეში, დატოვებდნენ ერთი დღე, ორი დღე დამაგრებულს, მე ამოიღებდნენ და სუფთატილოზე დაბერტყავდნენ და ის ავსე იყო ოქროს მარცულებით, რომელსაც მე ერთმანეთს უკავშირებდნენ და ხდებოდა ჩვეულებრივად ოქრო მჭედლობაში გამოყენება. ანუ სვანეთი ძალიან მდიდარია ოქროთი და როგორც ვარაუდობენ, ოქროს საწმისის ლეგენდა სწორედ აქედან მოდის. ოქროს საწმისისგან განსხვავებით სვანეთს დღემდე შემორჩა კოშკები, რომელიც ამ კუთხის სიმბოლოდ არის ქცეული. საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონებისათვის დამახასიათებელ კოშკებს განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ შუა საუკუნეების არქიტექტურულ ძეგლთა შორის. ფორმების სიმარტივე და ლაკონურობა მათ განსაკუთრებულ კასრიერს ანიჭებს. სვანური კოშკების ძირითადი ნაწილი სავარაუდოდ შუა საუკუნეებით თარიღდება. თუმცა არქეოლოგ შოთა ჩართოლანის მიერ აღმოჩენილია 6-ე საუკუნის კოშკის ნანგრევებიც. კოშკის ადგილს საგანგებო დარჩენდნენ. იგი შენდებოდა ისეთ ადგილას, საიდანაც სოფელში შემავალი გზა და მთელი მიდამო კონტროლდებოდა. შენებლობისას ითვალისწინებდნენ სვანეთისთვის დამახასიათებელ გეოგრაფიულ და კლიმატურ პირობებს. არცა შემთხვევაში კოშკი არ შენდებოდა ისეთ ადგილას, სადაც რაიმის მოყვანა შეიძლებოდა. ანუ სოფლის მეურნეობის, სოფლის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას არ მოაცდენდნენ სამშენებლოდ და მშენებლობისთვის. ეძებდნენ უფრო ქვაღორღიან და კლდოვან ადგილებს. რაც ერთის მხრივ გამართლებული იყო იმიტომ რომ მიწა არ მოცდებოდა და მიწაზე თუ კი რაიმის მოყვანა შეიძლება, რაიმე მცენარის, რომელსაც მე საკვებად გამოიყენებ, ხო? მოიყვანი მას, ამით უფრო მეც სარგებელს ნახავ. მეორე სხვრივ განაპირობებდა იმ შენობა ნაგებობის დგრადობას, რადგან კლდეზე იყო ნაშენი და შესაბამისად იმას ვერც ზვავი ვერ დააკლებდა, რამეც და ვერც მე წერი. ზვავი თუ ჩამოწვებოდა და უშოთ მაღალი მთიდან, იმ ზვავსაც კოშკის კუთხეს უხვედრებდნენ. ნუ კოშკი იყო აშენებული ზუსტად იმ კუთხით, ხო ოთ კუთხედია. ერთ-ერთი კუთხე იყო მიმართული ზუსტად იმ მხარეს, საიდანაც საშიშროება იყო ზვავის. 1947 წელს მესტიის რაიონის სოფლებში, ჟამუში და უშგული ზვავი ჩამოწვა. სტიქიამ ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლა. დაინგრა საცხოვრებელი და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობები. თუმცა ამ უდიდესი სტიქიური უბედურების დროს ერთი კოშკიც კი არ დანგრეულა. და არც ერთი ადამიანი, რომლებმაც მოასწრეს კოშკში თავის შეფარება არ დაშავებულა. კოშკი სვანებისთვის თავშესაფარი იყო ასევე ომიანობის დროს და მაშინაც როცა თემი თემს და ოჯახი ოჯახს ემტერებოდა. ციხე სიმაგრე იყო, სვანური სახლი, მაჩუბი და კოშკი ერთად იყო. ციხე სიმაგრე სადაც ხშირად წყალიც მიოდიოდა, მოსავალი იქ იყო და ვინავებული პირუტყვიც იქ იყო, პირუტყვს კი გადენიდენ, მაგრამ ეზოს გარეთ არ გადიოდნენ და თავს ინახავდნენ მოსისხარებისაგან სვანები. აი ეს კოშკის ფუნქცია ძირითადად ეს იყო. მერე შემდეგში თანდათან გადაიქცა ოჯახის სიძლიერის მაჩვენებლად, რო აი თუ ძლიერი იყო ოჯახი, მას კოშკი უნდა ქონებოდა. და აი ხალს როცა ათხოვებდნენ ერთ-ერთი ატრიბუტი იმისა რომ სასიძო ძლიერი და კაი ოჯახიდან იყო ლურყან ქორ კოშკიან სახლში ცხოვრობენ ესეც იყო თავიდან შედარებით დაბალი და განიერი კოშკები შენდებოდა თანდათანობით მისი დიზაინი დაიხვეწა 
დაიწყო უფრო მაღალი და ვიწრო კოშკების მშენებლობა. კოშკი ოთხკუთხა, ნაკვეთი ქვით ნაშენი ნაგებობაა. მისი სიმაღლე 25-დან 30 მეტრამდე მერყეობს. პირველი სართული სიმტკიცისთვის ქვებით არის ამოვსებული. კოშკში შესასვლელი მეორე სართულზეა. კოშკი შედგება 4 5 სართულისგან, რომლებიც ერთმანეთს გადასატანი კიბით უკავშირდება. ზედა სართულებზე დატანილია სარკმელები, რომელთა შიდა ზომები გარეთაზე მეტია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მხედველობის არეს და მთრისგან უკეთ თავდაცვის საშუალებას იძლევა. კოშკის თავზე დაკბილული თაღებიანი სალოდეებია. თაღები საჭიროების შემთხვევაში სათოფურების ფუნქციასაც ასრულებდა და ამასთან ერთად განსაკუთრებულ იერს წერდა მას. გადმოცემის თანახმად კოშკს ოვალური, კვერცხისებური საძირკველი ჰქონდა, რაც მას მიწისძვრისგან იცავდა. კოშკის სივრცული ორიენტაცია საძირკვლის ნახევრად სფერული ფორმა და მასიურობა მის მდგრადობას უზრუნველყოფს. რაც ტექიური მოვლენების დროს არაერთხელ დადასტურებულა. კოშკების აგების ზუსტი ტექნოლოგია დღეს არ არის ცნობილი. არსებობს რამდენიმე ვერსია, თუმცა დაზუსტებით იმის თქმა, თუ როგორ ახლდათ უზარმაზარი ქვები 25-26 მეტრის სიმაღლეზე არავის შეიძლება. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კოშკი აი აქ სოფელ იფართან, მდინარე ენგურში მონოლითურ ქვაზე დგას. დღემდე გაურკვეველია, როგორ აა კოშკი აგებული. ქვა გაჭრილი და შიგა ჩაშენებული თუ პირდაპირ ქვაზე დაგეს. ამ კოშკს ერთი ლამაზი ლეგენდა უკავშირდება. შეყვარებულ წყვილს მალე ქორწილი უნდა ჰქონოდა. მაგრამ მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა და სასიძო მდინარეში დაიჭრა. მომხდარმა ისე შეძრა საპატარძლო, რომ მამას თხოვა კოშკი მდინარესთან იმ წყალთან ახლოს აეშენებინა, რომელმაც სიყვარული წაართო. როდესაც მდინარე ენგური დიდდება, კოშკი ოთხივე მხრიდან წყლით იბარება. მაგრამ საუკუნეებს გაუძლო და დღემდე დგას როგორც სიმბოლო მარადიული ერთგულებისა და სიყვარულის. ირევერტი გადმოცემის თანახმად, სვანები კოშკის მშენებლობის დაწყებამდე სპეციალურად გამომწვარ კირში კვერცხის გულს, ხორბლისა და ჭავის ფქვილს და კიდევ დღეისთვის დავიწყებულ ინგრედიენტებს ურევდნენ, რაც კოშკებს განსაკუთრებულ ოქროსფერ შეფერილობას აძლევდა. დაბა მესტიის კოშკებიდან ერთ-ერთი აუცილებლად მიიპყრობს განსაკუთრებულ ყურადღებას. საუკუნეების წინ აგებული კოშკი დღესაც რატიანებს ეკუთვნის. კოშკი მეთორმეტე საუკუნით არის დათარიღებული. იგი თავისი სილამაზითა და დახვეწილი ფორმით გამოირჩევა. გადმოცემის თანახმად ეს კოშკი დაძმა ბერიანების მიერ არის აშენებული. ძმა კოშკის შიდა მხარის აგებაზე მუშაობდა, ხოლო დას კოშკი გარედან ამოჰყავდა. მის გარეგნულ იერზე ზრუნავდა. მათი აგებული სულ სამი კოშკია ცნობილი. ერთი რატიანების, დანარჩენი ორი კი მულახსა და ლენჯერში მდებარეობს. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც კოშკის მშენებლობაში ქალი მონაწილეობდა. სვანეთის სასაზღვრო რეგიონია. მას ჩრდილო კავკასია ესაზღვრება და ამიტომ ხშირი იყო კონფლიქტური სიტუაციები. აქ დღემდე კარგად არის შემონახული საგუშაკო სათვალთვალო კოშკების სისტემა. სვანეთში ჩრდილო კავკასიიდან 50-ამდე უღელტეხილი გადმოდის და ამიტომ ყველა უღელტეხილზე შენდებოდა კოშკი. თითოეულზე რამდენიმე ადამიანი მორიგეობდა, როდესაც ტერშე ნიშნავდნენ, კოცონ სამთებდნენ და ასე გადასცემდნენ სიგნალს. შეზღუდული მხედველობის შემთხვევაში სიგნალი თოფის გასროლითაც გადაიცემოდა. ანუ მთელ სვანეთს, ისევე როგორც ყველა თემს, ერთიანი საფორტიფიკაციო სისტემა ჰქონდა. სვანებს ჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ მოსაზღვრე ჩრდილო კავკასიელებთან. ნიყო ბრძოლებიც იყო რაღაცა შეხლა შემოხლებიც, მაგრამ იყო სავაჭრო ეკონომიკური და მეგობრული ურთიერთობები, ძმაკაცური განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას, როდესაც იქ ვინმეს გაუჭირდებოდა, იმალებოდნენ სვანეთში და ძალიან ხშირი შემთხვევა იყო, რომ სვანეთიდანაც გადასულან და წლობით დამალულან თავიანთ მეგობრებთან ჩრდილო კავკასიაში. Ri ho i di de 
მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჰქონდა დაკისრებული. ზვანეც საქართველოს სეიფს უწოდებდნენ. ეს მხარე ძალიან მდიდარია ეკლესიებით, მცირე სალოცავებით და გამორჩეული კედლის მხატვრობით. ძნელბედობის ჟამს მთელი საქართველოს განძი სწორედ ზვანეთში ამოქონდათ და ტაძრებში ინახავდნენ. ქართველმა მეფეებმა კარგად იცოდნენ, რომ განძ ზვანები არავის დაუთმობდნენ და სიცოცხლის ფასად დაიცავდნენ. ეს ზვანებს თავიანთ მოვალეობად მიაჩნდათ და ღირსების საკითხი იყო. კუმლებები და ლეგენდები რომ ადგილობრივ ეკლესიებში ადგილობრივი ქონება რაც იყო შეიძლება იყოს შენახული ისე რომ არაჩვენებენ არც მეცნიერებს და არც მოძახილს სვანეთი საქართველოს შემადგენლობაში შედიოდა როგორც ერთ-ერთი საერისთავო სვანეთის ერისთავებს ვარდანის ძეებს მეფის კარზე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავათ რაც მათი ძლიერი სამხედრო ძალით იყო განპირობებული ამას მოწმობს მესტიის რაიონის სოფელ ლატალის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში შემონახული უნიკალური ფრესკა. აი ეს საქართველოსში შემორჩენილი ერთადერთი ფრესკაა, რომელზეც მეფეთ კურთხევის სცენა აღმოჩნდა. ამ ფრესკაზე მეფე დემეტრესთან ერთად სვანეთის ერისთავი ვარდანის ძია გამოსახული, რომელიც მეფეს სამეფო ხმალს გადასცემს. სხვათა შორის სწორედ ვარდანის ძეების პრივილეგია იყო სამეფო ხმის გადაცემა, რაც მათი და ზოგადად სვანეთის მნიშვნელობაზე მიუთითებს ერთიან ქართულ სამეფოში. მეთხუთმეტე საუკუნის ბოლოს ერთიანი საქართველოს დაშლის შემდეგ სვანეთი პირობითად ორ ნაწილად დაიყო. ბალ ზემო სვანეთი ოდითგანვე უბატონო იყო და მისი საზღვარი სოფელ ლატალიდან უშგულამდე მიდიოდა. ბალს ქვემო სვანეთში დადეშქელიანები გაბატონდნენ. აქ ჩამოყალიბდა სვანეთის სამთავრო, რომელიც ხანგრძლივი ბრძოლების შედეგად ერთ-ერთი უკანასკნელი იყო, რომელიც რუსეთმა შეიერთა. ბალი იმ უღელტეხილი სახელწოდებაა, რომელმაც ეს მხარე ბუნებრივად გაყო ორ ისეთ ნაწილად, რომელშიც მართველობის განსხვავებული სისტემა მოქმედებდა. უბატონო სვანეთს მახშვები მართავდნენ. საბატონო სვანეთში კი დადეშქელიანებმა მახშვების უფლებები შეზღუდეს. მათ მხოლოდ საკუთარი ოჯახის მართვა შეეძლოთ. ყველა ძირითად საკითხს თავარი ერთპიროვნულად წყვეტდა. მახშვების ინსტიტუტი სვანეთში განსხვავებული წესით ხდებოდა ბალს ზემო სვანეთში და ბალს ქვემო სვანეთში. სანამ თავადები დადეშქელიანები ბატონობდნენ ბალს ქვემო სვანეთში, მანამდე მათი სიტყვა გადიოდა და მათი ხმა, მათი ყოველგვარი გადაწყვეტილება კანონი იყო საზოგადოებისათვის. მაგრამ ბალს ზემოთ ეს უფრო საზოგადოებას ემდებოდა, საზოგადოების უხუცესი წევრები გადაწყვეტდნენ გადასაწყვეტ რაიმე პრობლემურ საკითხებსა და ეს უხუცესი ადამიანები შერჩეული იყვნენ იმის დამიხედვით თუ როგორი სამართლიანი იყო ეს ხალხი, როგორი გამოცდილება ჰქონდა, როგორ ფლობდნენ საზოგადოების წესებს და ამის მიხედვით მაშასა და მე შერჩეული იყვნენ ისინი და აი ისინი სწორედ ისინი გადაწყვეტდნენ რაც გადასაწყვეტი იყო სოფელში მახშვის ინსტიტუტი შიდა სვანური მართველობის ფორმაა. სვანეთი ტერიტორიულად დაშორებული იყო ცენტრს, ამიტომ სახელმწიფო მართველობა დანარჩენ საქართველოსთან შედარებით სუსტი იყო. ზემო სვანეთს კი ბატონი როგორც აღნიშნეთ საერთოდ არ ხონია. აქ ცხოვრობდნენ თავისუფალი მეთემეები. არავინ მათ არ ბატონობდნენ და თავისუფლები იყვნენ თავის მოქმედებაში, თავის სოციალურ ეკონომიკურ ცხოვრებაში და სრული თავისუფლებით ცხოვრობდნენ. იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა ბატონმა ფუთა დადეშქელიანმა გადაწყვიტა, გაბატონებული იყო მთლიანად ზემო სვანეთში. მათი რეზიდენცია სოფელ ეცერში იყო. ახლა აქ მხოლოდ სახურავ ჩამოშლილი კოშკი და მორღვეული გალავანია. 
თავის დროზე დადეშკელიანებმა ბალს ქვემო სვანეთში ყველა კოშკი დაანგრიეს რათა წინააღმდეგობის გამწევი და მოქიშფე არ ხოლოდა ზემო სვანეთში ცხდებოდნენ რომ ადრე თუ გვიან დადეშკელიანები მათ დამორჩილებას განიზრახავდნენ ბალზე მოსვანები საუკუნოვანი თავისუფლების დაკარგვის საფრთხის წინაშე იდგნენ. ულგული წვერვალ შხარას ძიას მდებარე ულამაზესი სოფელია. მისი სახელწოდების ეტიმოლოგიას უშიშარ გულს უკავშირებენ. ულგული ალპურ ზონაში ზღვის დონიდან დაახლოებით 2200 მეტრზე მდებარეობს. სწორედ ამიტომ იგი ევროპის ყველაზე მაღალ დასახლებად არის აღიარებული. ულგულში დღესაც არის თამარ მეფის სახელით წოდებული უნიკალური შავი კოშკები. ღვთის შობის სახელობის ულამაზესი ტაძარი ლამარია. ულგულელებმა რამდენჯერმე დაპატიჟეს ფუთასტუმრად, მაგრამ გამჭრიახი დადეშქელიანი თავს იკავებდა. მან კარგად იცოდა, რომ რამდენიმე მთავარს ულგულში სტუმრობა სიცოცხლის ფასად დაუშდა. ისიც იცოდა, რომ სვანები მრავალ საუკუნოვან თავისუფლებას იულად არ დათმობდნენ. თუმცა ბალზე მოსვანეზე თავისი გავლენის გავრცელების ცუდუნება დიდი იყო. ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ შეთანხმება შედგა. ულგულელებმა რამდენჯერმე შეუთვალეს დადეშკელიანს მოსარიგებლად ამოსვლა, მაგრამ ფუთა მათ არ ენდობოდა. ბოლოს ერთი პირობი დათანხმდა. თითოული თემიდან თითო ვაშკაცი ეცერში უნდა მძევლად ჩასულიყო. ულგულელებმა პირობა მიიღეს და დადეშკელიანი ორასი მხლებლით ულგულს ამოვიდა. ამან შესაძლებლობა მისცა ულგულელებს ჩაფიქრებული შეესრულებინა. სუფრა ლამარიას ეზოში გაიშალა. დადეშკელიანი მახშის აიამ ქვის სავარძელში ჩაჯდა. გალავანს მიღმა ჩასაფრებულთათვის პირობითი ნიშანი წითელი ღვინის მირთმევა იყო. მესამეს ადღილძელოზე წითელი ღვინო მიართვეს. აი მსათოფურიდან გასროლის ხმა გაისმა და დადეშკელიანი უსულოდ დაეცა. ჩასაფრებულებს თოფის ჩახმაზე თუკი ხონდათ გამოყული. რომელიც ყველა თემის თითო წარმომადგენელს ეკავა ხელში. რადგან ერთზე არც კაცის კულის ცოდვა და არც პასუხის მგებლობა გადასული. სახელმწიფო საკმაოდ სუსტი გავლენის შედეგად სვანეთში დაიხვეწა და განვითარდა შიდა მმართველობის ფორმა. ჩამოყალიბდა ხალხური სამართალი, რომელიც მეცნიერთა აზრით რომაულ სამართალსაც არ ჩამოუვარდებოდა. შეიქმნა შიდა კონტროლის სისტემა, რომელსაც მახშვები და მედიატორები, სვანურად მოორვები წარმართავდნენ. მედიატორები ერთგვარად მახშვების დამხმარე ძალას წარმოადგენდნენ. სწორედ მათი მეშვეობით ხდებოდა სვანეთში წესრიგის შენარჩუნება. სვანეთში იცოდნენ რომ შეცდომა არავისებადიებოდა და დანაშაულისთვის სასტიკად დაიჯებოდნენ. აქ ყველაფერი დეტალებში იყო გათვლილი. თითოეული ქმედება, სასჯელი დანაშაულისთვის, ურთიერთობა დაზარალებულსა და დამნაშავეს შორის, შერიგების წესები და რიგი კაცრად იყო დაცული. და ეს სვანური სამართალი დღესაც მოქმედებაშია, რადგანაც სვანურ სამართალში ჩართულია ჯვარი და ხატი. ხდება დაფიცება იმითი, 
Pitulobin Rogort, Mediat or Ebirum, Lebit Gadat, Oten Home, Swanichi, Sopelshi, our new Rhyme Sagates. Da is in Dapituli, and Shenry Gable began Sakutrebit Rom, Arasodes Romelimes Mari Arda Echirat, Da Opilipin, Object Oridas or Mediat or Ebi Ojahibs, Guaripsa, the Temep Shorist Armokmil Utahmoeba Sagarepin. Arsebob the mediator to Sapcho, Romoshit, Kansa Kutrebuli, Twisabisa, the authority is Konya Damian Epsil children. Swanebi, Polodrom the mediator of Sanich Ebnen, Upirate Sobas, Tarsunebule Birnen, Matiga that's what Lebis Samart Lianobash, the Mat Usit Woden Dobotne. Mediator to Sapcho, Tormetidan, Uzdaut Ham the Adamian is Ganshed Gebot. Kachinyas like it is sir to yes. I could do baze, Magaita, Nagalviraudeno, Tito Katsak Marisio, Ridan Ertica, Simor of Ridan. To Colelo Bayo, was Dawot Hikatsi, Outsile Bellio, Mediat Orebi, was Dawot Hikatsi, Akedan, Tormeti Utsuleli, Tasa Heleb Darats, Agebulem Hari. From Ama, Nama, 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 Nada, Aban, Aida, Epitos, Evas, Veravin, Vetsnita. Tormek, Tiki, Shed, Zuluma, Gaita, Shed, Sola, Tadamiani, Swada, Miani, Tasa, Helebulis, Shed, Sola, Shed, Zelebota. Zigi, Wutsulida, Shesazbo, Shesatsuli, Aseti, Mit, Uzda, Otrik, Ati, Kitze. Katholikos <imitation> Bili celebis advocati a Horcielevs projects. Bili sim tchoreb socialura daucueli mosahleobis adam tsire metar meta uplebebis realizebis helchet hoba. Eurazis tanam shomlobis pondis. Samo kalako iniciativa damo ukidebeli sa samartlostis programis pargelepsi. Kalak bili sis meri is helchet hobit. Mihe kvalipiciuri samartlebrui dahmareba da igdeni tawi datsulad. Swanechi meotse saukunis ozdati ans lebam de sislis agebis cesi mokmedebda. Mas swanurat nan khprivs uzodetne. Kolelo bishem de guareb shoris mtrobat zlobit gzel deboda. Mosis le teme bis cevreb shoris korsi nebat ki agzaluli. Dana shaulis cham deni taushcheli arastosi cheboda. Ak sisle khobot sisle gani baneboda. Es khdeboda agmawali kibit. Khelis kart maze tajrayo. Tajraze, Raime, Asus, Taziane Bayo, Maze, Lelo Bayo, Oda, Seda, Simpo, Daimitum, Irveli, Damna Shave, Isa, Romelis, Vagata, Hells, Cart, Hams, Meoresara, Isu from Casra Dunda, Dashilopo, Misaganda, Semipoda, Stamere, Rodesat, Kolobam, Demial, Zeuda, Ratmonda, Machine, Amjamadara, is a Sabet Merdogram, Machine, Guari, Uko, Guars, Canud Gebodadam. Sisla <laughs> Kaze da pite bis in arte bota eseti rituali tormeti ve mediatori dge bota khat istin amu isini mediaden salo tavshi jerik strul de bota specialuri lotswa shend gom khat istin iki gom teli chamo natwalit eula krulvis tu isini samartli ana darga datskoiten amatui ma ambaus mashin nu tavis taus udides. Eula Krul was mole and enda, Mertis Tinashe, Anu is in it, Tavisup de Boden, Elanairi, 
ესეთი აი ტყუილისგან ანუ ბოლომდე მართლები იყო ენ ისინი და ასევე აფიცებდნენ იმ ორ მოპირ და მოპირისპირე მხარეს ვისიც აგმეც უნდა გადაეწყვიტათ მედიატორებს ანუ ისინი ციფიცებდნენ იმ ხაზზე რომ ბოლომდე ეთქვათ სიმართლე და მხოლოდ სიმართლე და თვითონაც ღმერთის წინაშე იყო ენ თავიდან ბოლომდე სუფთა და მართლე მედიატორები სოფლის ყველაზე გამორჩეული ხატის წინ იფიცებდნენ. მაგალითად, დაბა მესტიაში ასეთი გამორჩეული 100 საუკუნის წმინდა გიორგის ჭედური უნიკალური ხატი იყო. მედიატორებს ასევე ჰქონდათ ჯოხები, რამდენ საქმესაც მოაგვარებდნენ, იმდენ ჭდესადებდნენ ჯოხებს. განსაკუთრებით რთული საქმის მოგვარების შემთხვევაში ჭდე ჯოხის ქვედა ნაწილში იკვეთებოდა. თბილი თბილის ზოი ზუსტად სწორად ნათქვამია და დამრღვევი როგორც წესი ისჯებოდა და აუცილებლად და ამიტომ ყველა ცდილობდა რომ არ დაერღვია ის შემოღებული წესები რომლებიც არსებობდა მთელს ვანეში და მედიატორები რასაც მოგიშჯიდნენ ვალდებული ყავი რომ შეგესრულებინა იმიტომ რომ თვითონ მედიატორებსაც შეურაც ყოფას აყენებდი ამითი და შესაბამისად ისჯებოდა ესე ვთქვათ დამრღვევი ხალზე დაფიცების შემდეგ კონფლიქტი ბოლომდე იყო ამოწურული აღარავის კონდა მტრობის გაგრძელების უფლება მედიატორთა მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება აღარ იცვლებოდა. ფიცის გატეხვა კი უდიდეს სირცხულად ითვლებოდა და თუ მსგავსი მაინც მოხდებოდა, დამღვევი სასტიკად დაიშჯებოდა. ისეთ წინასწარ განსაზღვრული იყო ფიცის გატეხვის შემთხვევაში, რა საჯელით უნდა დაჯილი იყო. საუბედურად ყოფილა შემთხვევები, რომ შეიძლება სიკვდილითაც დაჯილი იყო ასეთი ადამიანი, მაგრამ უმრავლე შემთხვევაში მიუჯიდნენ ასახლებას და სხვაგან გადასახლებას. და ძირითადად ფარში ჩამოსახლება მიეჯებოდა თხოლმე ანუ დატოვებას ანული მიწაწყლის ახლა ერთი ასეთი საკითხიც იყო როდესაც დაიფიცებდნენ და ერთი მაინც დაზარალებულად გრძნობდა თავს თუ ვინ მე მგამიხსენაო ეს საქმე და დამაყვედრაო აი შერიგებო მაშინო მე ამ შერიგებას უკუაგდებდა ისე ტრული ურთიერთობას დამყარებო შენთა ეს იგი არავის არ უნდა გაერცენებინა ის წარსულ უკანასკნელად ნაფიც და საბჭოს შეკრება გასული საუკუნის 80-იან წლებში გახდა აუცილებელი ამის მიზეზი იმ დროს გამეფებული განუკითხაობა და უკანონობა იყო სვანები იძულებული შეიქნენ რეგიონში წესრიგის დამყარება საკუთარ ხელში აეღოთ მაშინ შეიქმნა ნაფიც და საბჭო ნაფიც და საბჭო რომელშიც სამოცი კაცი იყო გაერთიანებული ერთ-ერთი წევრი მეც ვიყავია მისი ესე იგი დაფიცებული იყო მესტიის წმინდა გიორგის ეკლესიაში ყველა ხატს მოკიდა ხელი ისე დაიფიცა თვითონმა წევრმა რომ ის ხო და მხოლოდ სიმართლით გადაწყვეტდა და მონაწილეობას მიიღებდა ამა თუ იმ პრობლემური საკითხების გადაწყვეტაში კლასიკური სვანური საცხოვრებელი სახლი მაჩუბი სამსართულიანია. თავდაპირველად მაჩუბი პირველ სართულს აღნიშნავდა. შემდგომში ის მთელი სახლის სახელწოდებად იქცა. მეორე სართულს სგირს უწოდებდნენ, ხოლო მესამე სართულს დარბაზს. ნახევრად მიწაში ჩაფლულ პირველ სართულს პროდუქტების შესანახად იყენებდნენ. მესამე სართულზე თივას ინახავდნენ, სტუმრად მისულსაც იქაწვენდნენ. ოჯახი მეორე სართულზე ცხოვრობდა. იქვე იყო პირუტყვის სადგომი ბაგა, რაც განპირობებული იყო მკაცრი კლიმატური პირობებით. სადგომის თავზე საწოლებს აკეთებდნენ. მაჩუბის შიდა ინტერიერი ძირითადად ხისგან მზადდებოდა. 
მოჩუქურთმებული წინარე ქრისტიანული საკულტო ცხოველების, ვერძის, ხარის, ჩიხვის და ასევე მზის, მთვარისა და ვარსკვლავების გამოსახულებებით. სვანური სახლი გაწყობილი იყო აუცილებელი ავეჯით. სხვადასხვა ფორმისა და ზომის მაგიდები, სკანები, სკივრები ტანსაცმლისა და პროდუქტისთვის, სათავსოები ჩურჭლისა და ხელსაწყოებისთვის. კერიის წინა და მარჯვენა, ანუ სამამაკაცო მხარე, გაწყობილი იყო მოჩუქურთმებული საუფროსო სკამით, საკარცხულით. გრძელი სამამაკაცო, ასევე მოჩუქურთმებული სკამით, ლრგიმ, მაგიდით, სკამები. შუაში გამართული იყო კერია, შუა ცეცხლი. მასზე დიდი ქვა იყო. სწორედ აქ ამზადებდნენ საუკუნეების წინ სვანი დიასახლისები თაშმიჯანს, ჭვიშტარს, გუპდარს. კერიის თავზე ჯაჭვი სანათი იყო ჩამოკიდებული. სვანური ოჯახი მრავალრიცხოვანი იყო და ხშირად 20-30-40 ადამიანისგანაც კი შედგებოდა. ასეთი დიდი ოჯახის მართვა საკმაოდ რთული იყო, ამიტომ თითოეულ ოჯახს გვარს ყავდა უფროსი, რომელსაც სვანები მახშს უწოდებენ. მახში იყო არა დანიშნული, არამედ არჩეული ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ხალხის წინაშე იყო ანგარიშვალდებული. მახშვად ირჩევდნენ ყველაზე გამჭრიახ, დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილების მქონე ადამიანებს. იგი იყო ოჯახის წარმართველი, უცილო ავტორიტეტი, მისი სიტყვა კანონი იყო, თუმცა გარკვეულ წილად ითვალისწინებდა გარშემო მყოფთა აზრსაც. მახშვი წყვეტდა ყველა საყოფა ცხოვრებო საკითხს თუ წარმოქმნილ პრობლემას. ოჯახის ყველა წევრიც მას ემორჩილებოდა. მე ასეთი რამეც მსმენია და კერა და პრაქტიკაშიც მინახავს მოტაცებული ქალი რომელიც უარზია ოჯახში დარჩენაზე არც ერთ შემთხვევაში ესე იგი მასზე ძალადობა არ ხდება უბალოდ მიდის დიალოგი ამ ქალთან და მოლაპარაკება და დიალოგში თუ ჩაერთებოდა მაგში და ის უშუალოდ აწარმოებდა დიალოგს ასე თქვათ მოტაცებულ ქალბატონთან და შეთანხმება შედგებოდა და მაგშის გაწვდილ ხელს თუ ასე თქვათ ხელის გაწვდილება უპასუხებდა პატარ ძალი შემდგომში პატარ ძალი ამ შეთქმაში მოტაცებული ქალბატონი თუ ხელს ჩამოართვა და მაგშის გამოცდილ ხელს ეს იყო დასტურის ნიშანი და ის უკვე ვეღარასოდეს ვეღარ დაიღვეოდა და შესაბამისად იმ ქალს ვერასოდეს უკან ვერ დააბრუნებდა მდევარი მატერიალურად ძლიერი ოჯახის მაღშვი თავს ვალდებულად თვლიდა ეზრონა თავისივე გვარში შედარებით ხელმოკლე ოჯახებს დახმარებოდა მათ დიდი ოჯახის მართვა განსაკუთრებულ ნიშსა და გამჭრიახობას მოითხოვდა მახშვის გადაწყვეტილებას ოჯახისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა ძლიერი მახშვი ძლიერ ოჯახს ნიშნავდა სვანეთში ძველად პროდუქტი არ შემოდიოდა გარედან რასაც დაამზადებდნენ პროდუქტს თვითონ ადგილზე აი ეს პროდუქტი უნდა განაწილებული ყოფილიყო ერთი მოსავლიდან ანუ ერთი შემოდგომიდან მეორე შემოდგომამდე და ამ განაწილებას ახდენდა მახშვი და ასევე ანაწილებდა შრომასაც მახშვი და ეს ცოტა რთული საქმე იყო ოჯახის რჩენა და ამდენად მახშვის დიდი ფუნქცია ჰქონდა როგორც წესი ოჯახის მახშვები მამაკაცები იყვნენ თუმცა იყო შემთხვევები როდესაც ოჯახის უფროსის ადგილს ქალი იკავებდა ეს განსაკუთრებული და საკმაოდ იშვიათი შემთხვევა მხოლოდ მაშინ ხდებოდა როდესაც ოჯახის უფროსი მამაკაცი გარდაიცვლებოდა მაშინ ქალი იღებდა ოჯახის მართვის ტვირთს საკუთარ თავზე ტრადიციულად მამაკაცი იყო სვანური ოჯახის უფროსიც და შესაბამისად მახშვის სკამის მფლობელიც.
Spanuri simgele bici sa cheb minda. Ida vigit chatrom simgele bici zalian didi chnis istoria act. Spanuri simgele bici umete soba kera sheizle baiet cuas. Oala spanuri simgele dac aushire bulia. Ragaz istoriul moale nastan. Ragaz copit chore bici moment tanda sheile baiet cuas rom simgele bici amavedros spanetis istoria tari. Svanuri simgere bis didinat ili jerkidev Kriste shobam dea shekmi. Simgere bis svanurat srudeva. Svanuri ena kartveluri ena bis jgubs gane kutneva. Ta dhesat svanici ojahuda opitur tirto bebshi iqeneve. Simgere bis dzirita dinat ili tematurat lashkrobebs, nadirobas, religiur ritualebs ta udzueles qtaebebs edzmeva. Kriste shobam dea shekmi li simgera lile zisa galobelia. Es simgera svanuri folkloris himna da esagiare. Սվանեչի որի տրադիցի ուլի սակրավի է շեմոր չենիրի, չանգի դա չունիրի, չանգի գարեգնուլատ արպաս մոգվագոնեպս, չունիրի կի սիմեբիան խեմիանի սակրավ է բիչ գուպի դանա, մազձ է սամի ու է սիմի էրդրովուլա ջգերս դա ամդենատ � Սվանուրի պոլկլորի շենարջուն է բաշի ու դիտեսից ուրելի իսլամ պիլպանց մի ուծույս։ Իգի ասակիս մի ուղ է դավատ դղեմ դեկ ադասցեմ ստագրով ուծոտնաս մոմավոլ տաղովեպս։ Մոստավուլ էպ շորիս բևրի ուծխո Հագած գանսակտուր է բրի հարմոնիա արվատ սվանորուսում իգարաս սիմգրասքի, ասետի զվերի սիմգրեմ ուպրով մուտա, մուտա արվատ մուտի սուրեգիոն սիշ արվատ ուսեմունություն իրա։ Ես ինստրավենտի մաղատատի ապոնիասի ասետի մուսկավ Ami tu, lagi saya lagi tu momin dah, lagi tu sabar dah melodi istiadzra, ki.
Tradicionally, the Nardam should be dressed as a traditional guy. And the Gamonde, some shine blue, some are red, some are blue. It's not a bad thing. 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 Orietas atis lidan mestia shi amok medda sa prezidento program. Romelnas tip mis oelas pero moitsu. Ertepti oelazem nishnalo ani moulina zugdidi mesti is tamak aushire belikzi sruli rehabilitacija. Mestiashi ga ixna ahali saerta shorisu standard ebi sa aeroport. Kaketa sathila murot rasa da sabadiro. Istoriu li ubne bi saqt gena programis erterti prioriteti. Zueli swanuri sahle bis machu bis koshke bis shekete bar restauratsia mimdina reops. Zegi surat bis mikhedvi trumle bis adre ali gada gebuli metxramete saugune shi vitoriu selas da swada swa fotografe bis mir da zegi. Արուցուլի տարապես զիլոպտ մի վիտեց իմ պիրվենդալ դոնեմ դեր աձս իղո աշենեպիտան դղեմ դեր։ Սվանետի սավուկ ունե էպիս գարնովով աշիքնի դա տավիս կանսակութրեպու Սվանուր խոպաս։ Սվանեպս կոնդատ կանոնեպի Մեգոբրոբաշի ուղալատոբա, սիալալ է, թղեմ դեմ ատի բունեպիս կանուղ ոպելի թույս է բեպիա, կանսակութրեպուլի արկիտեկտուրը, զուստատ մորգեպուլի իմ բունեբրույու պիրոբեպս, ռոմելից ամխարես ախասիատեպս, բունեբ